हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स मैं हूँ विशाल पटेल और आज हम सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन सो देर आर टू टाइप ऑफ फंक्शन फर्स्ट इज वन वन फंक्शन जिसको हम इंजेक्टिव भी कह सकते हैं ओके फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन ओके तो मैं पहले आपको डेफिनेशन समझाऊंगा उसके बाद आपको ग्राफिकली भी समझाऊंगा कि उसका यूज़ कैसे होता है जिससे आप बहुत ही सिंपल वे में पता कर पाओगे राइट अ फंक्शन एफ एक्स टू वाई डिफाइन टू बी वन वन इफ द इमेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट टू एक्स अंडर एफ आर डिस्टिंग ओके सो वॉट इज द इमेज राइट right? तो वो सब आपको मैं ग्राफिकली आपको रिलेट कराऊंगा इतना याद रखना है कि एक्स जो है वो है आपका डोमेन और वाई जो है वो है आपका को डोमेन क्लियर सो ग्राफिकली हम देखते हैं कि ऑलवेज वैल्यू डोमेन में से हम लेंगे और उसका जो आंसर आएगा उसे हम इमेज कहेंगे और सारी इमेज को डोमेन के अंदर से ही होगी सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट फिगर है उसको हमने नाम दे दिया एक्स और सेकेंड को दे दिया है हमने वाई सो एक्स इज़ अ डोमेन एंड वाई इज़ अ को डोमेन सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वन की इमेज है सी टू की इमेज है ए और थ्री की इमेज है बी सो ईच एंड एवरी इमेज आर यूनिक हर एक इमेज यूनिक है राइट right? कोई भी इमेज रिपीट नहीं हो रही है तो ऐसे फंक्शन को हम लोग कहेंगे वन वन फंक्शन दूसरे एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि वन की इमेज बी है और टू की इमेज भी बी है तो ऐसे फंक्शन को हम लोग कहेंगे मैनी टू वन राइट क्योंकि इमेज उसमें रिपीट हो रही है लस्ट एक एग्जांपल मैं आपको पूरा डिटेल में समझाता हूँ कि जो एलिमेंट है जो आप वैल्यू पुट करने वाले वो डोमेन में से वैल्यू पुट करोगे उसे आप कहोगे एलिमेंट एक्स और उसका जो आंसर आने वाला है वो है उसका इमेज राइट right? तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसको लिखा कैसे जाता है फंक्शन में वो मैं आपको समझाता हूँ वैसे इलेवंथ में तो आप सबने सीखा ही होगा बट फिर से एक बार कि एलिमेंट वन तो जो इमेज होगी उसको आप कहोगे एफ ऑफ वन जो आपको फंक्शन के अंदर पुट करना है और उसका जो आंसर आएगा उसकी इमेज है सी तो उसको आप कहोगे एफ ऑफ वन इज इक्वल टू सी सेम टू तो f ऑफ टू इज इक्वल टू ए आप सब देख सकते हैं कि टू की इमेज a है सो f ऑफ टू इज इक्वल टू ए क्लियर नाउ द फंक्शन राइट कि जो x एलिमेंट जो आप फंक्शन पुट करोगे तो वो आपकी क्या बन जाएगी इमेज सो ई चैन आर एफ ऑफ एक्स को आप y भी कह सकते हो राइट right? सो so आप इसको कहोगे y1, y2 टू एंड वाई थ्री राइट सो पूरे फंक्शन को आप y कह सकते हो सो so y1 वन इज इक्वल टू सी वाई टू इज इक्वल टू ए राइट ओके सो आप सबको पता चल गया कि वॉट इज़ वन वन फंक्शन के एक यूनिक रिलेशन होगा तो उसे आप वन वन फंक्शन कहोगे अगर एक से ज़्यादा रिलेशन हो गए तो उसे आप कहोगे मैनी टू वन एक से ज़्यादा इमेज अगर कोई भी फंक्शन की मिली तो राइट right? जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर थ्री एलिमेंट्स है डोमेन में और थ्री एलिमेंट्स है को डोमेन में राइट वन टू एंड थ्री और को डोमेन में है ए बी एंड सी क्लियर सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबकी एक यूनिक इमेज है वन की इमेज है सी राइट सो ये फंक्शन को आप कह सकते हो वन वन फंक्शन और वो फंक्शन को आप कहोगे मैनी टू वन फंक्शन क्लियर तो सबको पता चल गया वॉट इज वन वन फंक्शन अब उसके मैथेमेटिकल प्रूफ अगर कोई सम आए तो कैसे प्रूव करना है तो आप सबको सपोज करना है कि लेट x1 x2 वन एक्स टू बिलोंग्स टू एक्स यानी कि वो डोमेन के अंदर है दो x1 x2 आपको लेने हैं और दोनों को कंपेयर करना है कि आपको सपोज करना है कि f ऑफ x1 वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और उसके ऊपर से आपको प्रूव करना है x1 वन इज इक्वल टू एक्स क्लियर तो ये हुआ मैथमेटिकल प्रूव जो आपको सम में अंदर फॉलो करना है सम के अंदर जो हम आगे देखने वाले हैं राइट right? आज हम एक्सरसाइज 1.2 के 1.2 भी पूरी मैं आपको सॉल्व करके समझाऊंगा क्लियर जिसमें आपको ऐसे ही सॉल्व करना है x1 वन इज इक्वल टू एक्स अगर वो आ गया तो आप उसे कहोगे 11 और ये ऑब्वियस वस् ऑब्वियस चीज़ है कि अगर f ऑफ x1 वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अगर दोनों इमेज सेम है तो दोनों एलिमेंट भी सेम हो गए सो नेक्स्ट हमारा टाइप है ऑन टू फंक्शन जिसको आप सर्जेक्टिव फंक्शन भी कह सकते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ द ऑन टू फंक्शन ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स टू वाई से टू बी ऑन टू और सर्जेक्टिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर एफ राइट सो 
बेसिकली अगर मैं आपको समझा देता हूँ कि ऑन टू फंक्शन इसे कहेंगे कि अगर एवरी इमेज एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर एफ यानी कि को डोमेन के अंदर से कोई भी मेम्बर रह नहीं जाना चाहिए कोई भी लेफ्ट नहीं रहना चाहिए कि एवरी वाई बिलोंग्स टू वाई दैट मीन्स कि एवरी इमेज बिलोंग्स टू को डोमेन इन अदर वर्ड्स रेंज इज इक्वल टू को डोमेन अगर कोई रह जाता है तो उसको आप ऑन टू फंक्शन नहीं कह सकते सो एवरी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई द एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स इन एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई अदरवाइज एफ इज कॉल इन टू फंक्शन अगर वो फंक्शन ऑन टू नहीं है तो उसे आप क्या कहोगे इन टू फंक्शन क्लियर ग्राफिकली मैं आपको समझा दूँ जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से पता चलेगा कि फॉर एग्जांपल जो हमने आगे एग्जांपल लिया था वही एग्जांपल हम रिपीट करते हैं कि अगर वन का रिलेशन ए के साथ है टू का सी के साथ है और थ्री का बी के साथ है राइट सो so, यहाँ पे को डोमेन के अंदर तीन मेंबर थे कोई भी मेंबर का कनेक्शन किसी ना किसी एक्स के साथ है यानी कि सबकी इमेज है और अगर हम एफ फंक्शन की बात करें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर डी और ई लेफ्ट हो रहे हैं सबकी इमेज है बट डी और ई e की इमेज किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है तो इस फंक्शन को मैं ऑन टू फंक्शन नहीं कह सकता इसको हम कहेंगे इन टू फंक्शन राइट तो आपको इतना याद रखना है कि को डोमेन के अंदर कोई भी मेंबर लेफ्ट नहीं रहना चाहिए कि सबकी एक इमेज होनी चाहिए सब कनेक्टेड होने चाहिए भले मैनी टू वन फंक्शन हो चलेगा बट फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप देख सकते हो कि एफ सिक्स के अंदर वन का रिलेशन ए के साथ टू का तो ये मैनी टू वन फंक्शन है बट ये ऑन टू हो सकता है क्यों क्योंकि ईच एंड एवरी एलिमेंट इन को डोमेन आर कनेक्टेड विथ एक्स सबकी इमेज है राइट right? कोई भी पूरा को डोमेन कनेक्टेड है तो इसे आप कहोगे ऑन टू फंक्शन राइट और एक नोट आपको याद रखने स्टूडेंट्स के इफ अ फंक्शन इज बोथ वन वन एंड ऑन टू then it will be called वन वन and ऑन टू फंक्शन या फिर दूसरे वर्ड्स में आप कहें तो उसे आप बाइजेक्टिव भी कह सकते हो सो वन वन को आप लोग कहते थे इंजेक्टिव ऑन टू को आप लोग कहते थे सर्जेक्टिव और अगर दोनों हो गए तो आप उसको कहोगे बाइजेक्टिव फंक्शन क्लियर ये याद रखना है सबको आपकी एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम लाइक गुजकेट और जे डब्ल्यू में ये आ सकता है क्लियर तो सबको पता चल गया कि वॉट इज़ वन वन फंक्शन ऑन टू फंक्शन राइट एंड वॉट इज़ बाइजेक्टिव फंक्शन ओके सो मूव ऑन अवर एक्सरसाइज वन पॉइंट टू क्वेश्चन नंबर वन सो दैट द फंक्शन आर स्टार्स टू आर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन बाय एक्स इज वन वन एंड ऑन टू वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर इज द ट्रू द डोमेन इज रिप्लेस बाय एन विथ को डोमेन बींग सेम एज आर स्टार ओके पूरा क्वेश्चन में आपको समझा दूं कि आपको एक फंक्शन दिया हुआ है आर स्टार टू आर स्टार वेर आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर सिर्फ जीरो को काउंट नहीं करना है हमें और हमारा फंक्शन है एफ ऑफ वन बाय एक्स और आपको चेक करना है कि वो वन वन या ऑन टू है के नहीं क्लियर सबको पता चल गया कि वॉट इज आर स्टार नॉन जीरो रियल नंबर राइट right? और उसी के अंदर दूसरा क्वेश्चन है कि अगर ये हमारा रिजल्ट ट्रू है अगर वो वन वन और ऑन टू है तो अगर हम डोमेन को चेंज करते हैं आर स्टार से एन के साथ राइट right? और को डोमेन को एज इट इज ही रखना है तो हमारा आंसर क्या होगा तो वो हमें चेक करना है क्लियर चलो अब हम सॉल्यूशन देखते हैं कि फंक्शन आर स्टार्स टू आर स्टार एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन बाई एक्स फॉर वन वन सबसे पहले तो हमें चेक करना है एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू आर स्टार जैसे कि हमने मैथमेटिकली कैसे प्रूव करना है मैंने आपको कहा था कि आपको सपोज करना पड़ेगा अभी हमारा डोमेन याद रखना है आर स्टार डोमेन है और को डोमेन भी आर स्टार है बट इतना याद रखना है कि जो डोमेन में होगा वही एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू आएगा क्लियर गलती से स्टूडेंट को uh, डोमेन का लिख देते हैं तो x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन यानी कि आर स्टार लेट एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू क्लियर सो हमारा फंक्शन है वन अपॉन एक्स अगर x की जगह पे मैं एक्स वन लिखूँगा तो वो हो जाएगा वन अपॉन एक्स वन राइट और x की जगह पे अगर मैं एक्स टू लिखूँगा तो वो हो जाएगा वन अपॉन एक्स टू और अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो हो जाएगा एक्स टू इज इक्वल टू एक्स वन यानी कि हमें मिल गया एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू जो हमें लाना था सो फंक्शन एफ इज वन वन क्लियर सो ये हमें यहाँ से प्रूव हो गया कि एफ इज वन वन 
क्लियर और अगर ग्राफिकली अगर हमें देखना है राइट right, तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि x1, x2, x3 और उसका आप यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर सकते हो f ऑफ x1 जिसको आप y1 कहोगे y2 टू एंड वाई थ्री जिसका रिलेशन डायरेक्टली एक ही होगा तो ये फंक्शन को हम कहेंगे f इज वन वन क्लियर ओके ना वो अब हमें प्रूव करना है कि ऑन टू फंक्शन ऑन टू फंक्शन के लिए आपको याद रखना है कि एफ ऑफ एक्स को हम लोग क्या कह सकते हैं वाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स जिसको हम लोग क्या कह देंगे वाई क्लियर सो वाई इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स राइट सो अगर मैं एक्स को सब्जेक्ट बना दूँ क्लियर तो सामने चला जाएगा सो एक्स इज इक्वल टू वन बाई वाई राइट सो आपको अगर ग्राफिकली मैं अगर प्रूव करके दिखाऊँ आपको पता है कि को डोमेन के सारे मेंबर होने चाहिए और यहाँ पर क्या होगा एक्स दोनों अगर आर स्टार में है दोनों अगर किस में है आर स्टार में सो लेस टू कहना एग्जांपल का अगर आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो आपको वही इमेज मिलेगी राइट right? पूरा को डोमेन कंसिडर हो जाएगा ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ को डोमेन आर कनेक्टेड विथ डोमेन यानी कि सब कनेक्टेड है तो y बिलोंग्स टू r स्टार देर एग्जिस्ट x इलेक्स टू वन बाय वाई राइट ईच एंड एवरी एलिमेंट आर कनेक्टेड विथ को डोमेन लाइक फॉर एग्जाम्पल आप x की जगह पे टू लेते हो तो आपको क्या मिलेगा वन बाय टू और अगर वन बाई टू लेते हो तो आपके आपको क्या मिलेगा टू यानी कि सारे एलिमेंट कनेक्टेड है सो एज All of y belongs to R star. There exist x is equal to वन by y. सिर्फ जीरो के लिए प्रूव नहीं है बट जीरो तो इन लोगों ने पहले ही निकाल दिया कि R star that means non zero real number, right? So आप फिर से एक बार मैं आपको समझा दूँ कि connected है पूरे को डोमेन के साथ कोई भी element missing नहीं है राइट right? तो आप इसे ऑन टू कह सकते हो राइट right? और दूसरी लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हो कि ऑल वाई बिलोंग्स टू आर स्टार इज अ इमेज ऑफ सम एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू आर स्टार सो ये आपका डोमेन अभी दूसरा क्वेश्चन के अगर आपका रिजल्ट ट्रू है और अगर हम डोमेन को चेंज करते हैं आर स्टार की जगह पे एन और को डोमेन हमें एज इट इज ही रखना है सो हम पहले हमारा डोमेन था आर स्टार और को डोमेन था आर स्टार अभी हमें डोमेन को चेंज करना है आर स्टार की जगह पे हमें लिखना है एन नेचुरल नंबर राइट और अगर हमारा को डोमेन है आर स्टार जिसको हमें एज इट इज़ रहने देना है क्वेश्चन में ऐसा कहा हुआ है तो अब हमारा क्वेश्चन हो गया एफ एन टू आर स्टार और हम चेक करते हैं वन वन एन ऑन टू और वन वन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बिकॉज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारा था वन अपॉन एक्स अगर हम एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू ले भी ले तो भी क्या होगा वन अपॉन एक्स वन इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स टू क्लियर जिसकी अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एक्स टू इज इक्वल टू एक्स वन जो हमें लाना था एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू सो फॉर ऑल एक्स एफ इज वन वन राइट सो ये हमारा वन वन फंक्शन है ओके okay. अगर हम बात करें ऑन टू की तो ऑन टू के लिए आपको याद रखना है कि एक इमेज भी मिसिंग होनी चाहिए नहीं को डोमेन से को डोमेन है हमारा आर स्टार को डोमेन है हमारा आर स्टार सो ग्राफिकली अगर आपको पता चल ही जाएगा कि आप ले सकते हो कि राइट के ईच एंड एवरी इमेज कनेक्ट होनी चाहिए राइट right? अगर कोई इमेज कनेक्ट नहीं होती तो अगर किसी को अभी अगर आपको रॉन्ग प्रूव करना है तो एक एग्जांपल इनफ है तो आपको ऑन टू के अंदर याद रखना है कि अगर ऑन टू रॉन्ग है तो आपको सिर्फ एक एग्जांपल लेना है फॉर एग्जांपल टू टू नेचुरल नंबर में है राइट right? बट आप कुछ भी कर दो कि नेचुरल नंबर वैल्यू ऑलवेज नेचुरल नंबर में ऐसे ही पुट होगी लाइक एफ ऑफ एक्स इज अगर मैं टू पुट करता हूँ तो वो क्या हो जाएगा वन बाय टू राइट right? और नेचुरल नंबर में वन बाई टू तो कहीं आएगा ही नहीं सो दैट मीन्स कि आपके को डोमेन में कभी भी टू नहीं आ सकता राइट right? बट वो आर स्टार यानी कि को डोमेन में टू है बट आपके आंसर में कहीं पर भी टू नहीं है वो टू तभी आएगा जब आप पॉइंट फाइव पुट करोगे राइट right? या फिर वन बाई टू पुट करोगे बट आप देख सकते हो कि आपका को डोमेन नेचुरल नंबर है 
तो आप कभी भी वन बाई टू या पॉइंट फाइव तो पुट कर ही नहीं सकते तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके को डोमेन के अंदर यानी कि आपका आंसर कभी भी टू नहीं आ सकता सो आपकी इमेज कभी भी टू होगी नहीं सो इससे प्रूव हो गया कि टू बिलोंग्स टू एन बट टू डज नॉट बिलोंग्स टू आर स्टार राइट तो दैट्स वाई ये आपका ऑन टू फंक्शन नहीं है दिस इज़ इन टू फंक्शन राइट ये ऑन टू फंक्शन नहीं है क्यों क्योंकि सारी वैल्यू है कनेक्टेड नहीं है ना मूव ऑन टू क्वेश्चन टू जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हैं सो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे जिसमें आपको चेक करना है इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव यानी कि वन वन एंड ऑन टू फंक्शन है कि नहीं वो चेक करना है द फर्स्ट एग्जाम्पल एफ एन टू एन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जिससे आपको पूरा डोमेन और को डोमेन का पूरा लॉजिक क्लियर हो जाएगा राइट लेट एक्स वन बिलोंग्स टू एन राइट नेचुरल नंबर यानी कि सारी वैल्यू आपको डोमेन में से लेनी है जैसे पहले आपको कहा था कि एक्स वन एंड एक्स टू डोमेन में से लेना है एन एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू एक्स वन स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर क्यू क्योंकि अगर क्वेश्चन में एक्स इज इक्वल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो अगर मैं एक्स वन पुट करूँगा तो एक्स वन स्क्वायर एक्स टू पुट करूँगा तो एक्स टू स्क्वायर टू पुट करूँगा तो टू का स्क्वायर थ्री पुट करूँगा तो थ्री का स्क्वायर दैट्स वाई एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एक्स वन स्क्वायर एंड एफ ऑफ एक्स टू इज इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर राइट right? अगर दोनों साइड स्क्वायर रूट निकाल लूँ तो किसी एक साइड प्लस और माइनस होगा बट एज एक्सप्लेन अर्लियर हमारा डोमेन है नेचुरल नंबर सो एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू एन सो इट कैन नॉट बी नेगेटिव सो एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू राइट अगर यहाँ पे एन टू एन की जगह पे जेड टू जेड होता तो हमें सोचना पड़ता बट नेचुरल नंबर में कभी भी नेगेटिव वैल्यू आती नहीं है इट कैन नॉट बी नेगेटिव सो एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू सो एफ इज वन वन इंजेक्टिव फंक्शन क्लियर सबको पता चल गया राइट right? क्योंकि नेचुरल नंबर है तो ऑब्वियसली नेगेटिव वैल्यू आ नहीं सकती सो so इजीली हम लोगों प्रूव कर सकते हैं एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू राइट एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू और हमारा आंसर आ गया एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू सो एफ इज वन वन इंजेक्टिव फंक्शन क्लियर सबको पता चल गया ओके नाउ आपको ऑन टू प्रूव करना है तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो मैंने आपको कहा था कि अगर किसी भी चीज़ को अगर आपको रॉन्ग प्रूव करना है तो कोई एक एग्जाम्पल आप ले सकते हो राइट right? तो मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ कि सपोज एफ ऑफ एक्स को हम लोग वाई कहेंगे और वो आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर राइट और सारी वैल्यू हमें नेचुरल नंबर में से लेनी है राइट right? तो आपकी सारी वैल्यू को डोमेन में होनी चाहिए तो वन का स्क्वायर हो जाएगा वन टू का स्क्वायर हो जाएगा फोर सो so, टू जो है वो आपके को डोमेन में है बट आपके आंसर के अंदर कभी भी टू नहीं आ सकता वन के बाद डायरेक्ट क्या आ जाएगा फोर सो टू एंड थ्री मिसिंग हो जाएगा फोर के बाद डायरेक्ट क्या आ जाएगा नाइन सो फाइव सिक्स सेवन एट नाइन सब मिसिंग है तो उसमें से आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो दोनों के अंदर पूरा नेचुरल नंबर आना चाहिए राइट right? जो यहाँ पर मिसिंग है कि टू बिलोंग्स टू एन बट देर इज नॉट एनी एक्स बिलोंग्स टू एन वो स्क्वायर इज टू किसी का भी स्क्वायर नेचुरल नंबर के अंदर टू नहीं होता तो दैट्स वाई ये वन टू फंक्शन नहीं है आप कोई भी एक एग्जांपल लेके प्रूव कर सकते हो राइट right? क्योंकि आपको स्क्वायर करना है और स्क्वायर किसी का भी स्क्वायर नेचुरल नंबर के अंदर टू नहीं आता अगर आप रियल नंबर की बात करें तो ये चीज़ पॉसिबल है बट नेचुरल नंबर के अंदर पॉसिबल नहीं है जैसा कि मैंने आपको कहा था कि वॉट इज़ ऑन टू फंक्शन राइट तो ईच एंड एवरी इमेज आर बिलोंग्स टू को डोमेन और को डोमेन हमारा है नेचुरल नंबर और हमारे नेचुरल नंबर के अंदर कोई भी इमेज टू नहीं आती हमारी प्री इमेज यानी कि डोमेन के अंदर टू है बट को डोमेन के अंदर टू नहीं है सो टू बिलोंग्स टू एन बट देर इज़ नॉट एनी एच बिलोंग्स टू एन वो स्क्वायर इज टू क्लियर सो हमारे को डोमेन के अंदर टू है राइट right? बट हमारे इमेज के अंदर टू नहीं है राइट सो इफ एक्स बिलोंग्स टू एन एक्स स्क्वायर 
does not equal to 2 2 is not an image of any element क्लियर पता चल गया कि हमारा को डोमेन के अंदर 2 है को डोमेन हमारा नेचुरल नंबर है सो इन नेचुरल नंबर 2 बिलोंग्स टू n बट 2 इज नॉट एन इमेज ऑफ एनी एलिमेंट राइट सो दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन इन अदर वर्ड्स दिस फंक्शन इज अ नॉट सब्जेक्टिव फंक्शन क्लियर नाउ मूव ऑन टू आवर सेकंड क्वेश्चन के फंक्शन z टू z को डोमेन z सॉरी डोमेन z एंड को डोमेन इज z is given by f of x is equal to x square clear same question but अगर हमारा अगला question था n to n और ये function है z to z so आप clearly मैंने आपको कहा था कि आपको एक example लेके कह सकते हो कि ये one one function नहीं है क्यों क्योंकि one का square भी one और minus one का square भी one so one does not equal to one so if f is not injective ये one one function नहीं है so आपको याद रखना है students कि कभी भी किसी भी चीज को अगर वो नहीं है तो आपको सिर्फ एक example देना है कोई भी example आप दे सकते हो right क्योंकि square है previous question में हमने देखा कि वो n to n था natural number to natural number so negative number था ही नहीं इसके अंदर z है तो सारे integer हम इसमें लेंगे so one का square भी one और minus one का square भी one राइट सो एफ इज नॉट इंजेक्टिव फंक्शन क्योंकि ये हो गया मैनी टू वन फंक्शन क्लियर सबको पता चल रहा है कि व्हाट इज वन वन एंड व्हाट इज ऑन टू ओके सो वन वन तो क्लियर हो गया सबको राइट right? uh, एक और एग्जांपल हम लोग देखे मैं आपको समझाता हूँ कि इफ एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू अगर मैथमेटिकली भी अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो एग्जाम के अंदर सो एक्स वन स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर राइट right? और अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो x1 वन इज इक्वल प्लस और माइनस एक्स टू प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने देखा कि नेचुरल नंबर था दैट्स वाई हमने पॉजिटिव ही लिया बट यहाँ पे इंटीजर है सो प्लस और माइनस में से कुछ भी आ सकता है सो क्लियरली x1 वन डज नॉट इज इक्वल टू एक्स टू इन एवरी एलिमेंट दैट्स वाई f इज नॉट अ वन वन क्लियर सो आप एग्जाम्पल लेके भी प्रूव कर सकते हो और मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हो clear so 1 does not equal to minus 1 f is not injective and 1 1 now move on to on 2 अगर हमें on 2 prove करना है तो भी हम एक example दे सकते हैं right so हम लोग check करते हैं कि सारे element जो हमारे को domain में है वो सारी हमारी image है कि नहीं so आप clearly दे सकते हो कि minus 3 जो है right जो हमारे को domain में है but हमारे इमेज में नहीं है क्योंकि किसी का भी स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं आता सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर राइट सो आप यहां पर देख सकते हो कि एक्स वन एक्स टू राइट और उसकी सारी इमेज राइट right? जो को डोमेन के सारे एलिमेंट होने चाहिए अगर एक भी एलिमेंट मिसिंग होगा को डोमेन में से सो so आप क्लियरली कह सकते हो कि दिस फंक्शन इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन क्लियर सो एक्स वन इज कनेक्टेड with any element x2 is connected with any element same way x3 is connected in any element in short सारे elements यानि कि सारी image को domain होनी चाहिए पूरा को domain एक भी image left नहीं होनी चाहिए so आप देख सकते हो कि minus 3 जो है वो हमारे को domain में है क्योंकि हमारा domain and को domain था z to z बट हमारे आंसर के अंदर हमारे इमेज के अंदर कहीं पर भी माइनस थ्री पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारा फंक्शन है एक्स स्क्वायर सो माइनस थ्री इज नॉट एन इमेज ऑफ एनी एक्स बिलोंग्स टू जेड राइट सो एफ इज नॉट ऑन टू ये सब्जेक्टिव नहीं है क्लियर सबको पता चल गया कि सारी इमेज को डोमेन के साथ रिलेट करनी चाहिए नाउ थर्ड क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है बट आर टू आर पहले हमने चेक किया एन टू एन उसके बाद हमने चेक किया जेड टू जेड उसके बाद हम चेक कर रहे हैं आर टू आर आर टू आर इज सेम रिलेटेड एज जेड टू जेड कोई डिफरेंस नहीं आएगा सेम आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल लिया था कि एफ ऑफ वन इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस वन दोनों का स्क्वायर वन और माइनस वन का स्क्वायर वन है बट वो दोनों सेम नहीं है सो एफ इज नॉट इंजेक्टिव एफ इज नॉट वन वन क्यों क्योंकि यहाँ पे रिलेशन रिपीट हो रहा है सो एफ इज मैनी टू वन राइट और सेम वे आप ऑन टू के लिए भी प्रूव कर सकते हो जो हमने आगे प्रूव किया 
कि माइनस थ्री बिलोंग्स टू आर यानी कि वो को डोमेन के अंदर है माइनस थ्री बट माइनस थ्री जो है वो हमारे इमेज के अंदर नहीं है राइट माइनस थ्री बिलोंग्स टू को डोमेन बट माइनस थ्री डज नॉट बिलोंग्स टू इन एनी इमेज ऑफ अवर एलिमेंट्स राइट सो एफ इज नॉट अ सब्जेक्टिव राइट क्योंकि सब्जेक्टिव का मतलब यही है कि सारी इमेज जो है वो को डोमेन के अंदर होनी चाहिए एक भी इमेज को डोमेन के रह नहीं जानी चाहिए लेफ्ट नहीं होनी चाहिए जिसको हम कह सकते हैं ऑन टू फंक्शन राइट बट यहाँ पे माइनस थ्री बिलोंग्स टू आर बट किसी का भी स्क्वायर माइनस थ्री नहीं है सो so, कोई भी ऐसी इमेज हमें नहीं मिलेगी जो माइनस थ्री होगी सो so, वो सब्जेक्टिव फंक्शन नहीं है क्लियर वो ऑन टू नहीं है जिसको हम इन टू कह सकते हैं नाउ फोर्थ क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन टू फंक्शन एन टू एन ई गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स व्यू एक्स क्यूब सेम लाइक एक्स स्क्वायर राइट के लेट एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू एन जो हम ऑलवेज डोमेन में से लेते हैं क्लियर सो एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू क्लियर देन एक्स क्यूब अगर x1 f एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू सो एक्स एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एक्स वन क्यूब एंड एफ ऑफ एक्स टू इज इक्वल टू एक्स टू क्यूब अगर दोनों का क्यूब रूट निकाल दे तो एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू राइट क्योंकि क्यूब रूट में प्लस और माइनस नहीं आता सो f इज इंजेक्टिव f इज वन वन ये आपको सपोज करना है और ये आपको आंसर में लाना है जो ईजीली आ गया सो so, f इज इंजेक्टिव फंक्शन आप एग्जाम्पल दे के भी प्रूव कर सकते हो और फॉर सब्जेक्टिव यानी कि ऑन टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब तो आपको सिर्फ चेक करना है कि एवरी इमेज इज कनेक्टेड विथ को डोमेन और नॉट को डोमेन इज नेचुरल नंबर राइट सो आप देख सकते हो कि नेचुरल नंबर में थ्री पॉसिबल है बट किसी का भी क्यूब थ्री नहीं है वन का क्यूब वन होगा और टू का क्यूब एट होगा सो वन और एट के बीच की सारी वैल्यू मिसिंग होगी राइट सो आप उसमें से कोई भी एग्जांपल आप दे सकते हो राइट यहाँ पे अब मैंने थ्री का एग्जांपल लेके आपको दिखाया हुआ है कि थ्री जो है वो नेचुरल नंबर में है बट किसी भी इमेज के अंदर थ्री यानी कि किसी का भी क्यूब थ्री आने वाला नहीं है कभी भी नेचुरल नंबर के अंदर कोई भी नेचुरल नंबर के अंदर थ्री किसी का भी क्यूब नहीं है सो हमें इमेज के अंदर कहीं भी थ्री नहीं मिलने वाला बट को डोमेन के अंदर थ्री हमें है सो वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब डज नॉट इक्वल टू थ्री दैट मीन्स थ्री इज नॉट अ इमेज ऑफ अ फंक्शन एनी फंक्शन एक्स बिलोंग्स टू एन राइट बट थ्री इज नॉट बिलोंग्स टू एनी इमेज सो एफ इज नॉट सर्जेक्टिव क्लियर ओके नाउ इस क्वेश्चन थ्री प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स एक्स इज नाइधर वन वन नॉर ऑन टू आप यह एम सी क्यू के लिए डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं बट मैं आपको प्रूव करके समझाता हूँ और जैसे कि अगर प्रूव करना है तो ऑब्वियसली आंसर तो आ ही जाएगा कि वन वन भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है सबसे पहले वॉट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इलेवन स्टैंडर्ड में तो हमने सीख लिया है ऑलरेडी बट फिर भी मैं आपको समझाता हूँ कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स एक्स क्लियर तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दैट मीन्स माइनस इन्फिनेटिव से स्टार्ट करके राइट right, आपको सीधा जाना है एक्स तक अगर आप कोई भी एग्जांपल ले लो राइट फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ वन पॉइंट वन तो यहाँ से अगर मैं माइनस इन्फिनेटिव से साइड जाऊँ तो सबसे बड़ा जो इंटीजर होगा राइट right, तो अब सबको पता है कि वन पॉइंट वन से पहले वन ही आएगा उसके बाद जीरो माइनस वन तो बहुत सारे इंटीजर होगा उस सब में सबसे बड़ा इंटीजर कौन है वन तो दैट्स वाई इसको हम कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सो वन पॉइंट वन का आंसर आएगा हमारा वन क्लियर सो बॉक्स के अंदर कभी भी मैं वन पॉइंट वन लिखूँ माई आंसर इज वन सेम अगर मैं वन पॉइंट टू की बात कर लूँ वन पॉइंट फाइव की बात कर लूँ वन पॉइंट नाइन की बात कर लूँ सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारा आएगा वन राइट सो वन पॉइंट वन में तो ये क्लियरली देख सकते हो आप लोग कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज़ अ मैनी टू वन फंक्शन क्लियर क्योंकि वन पॉइंट वन का आंसर भी वन आएगा 
वन पॉइंट फाइव का आंसर भी वन आएगा वन पॉइंट नाइन का आंसर भी वन ही आएगा क्लियर सो अगर मैं वन पॉइंट टू लिखूँ तो भी मेरा आंसर वन आएगा अगर मैं वन पॉइंट राइट सो वन पॉइंट एफ ऑफ वन पॉइंट टू इज इक्वल टू एफ ऑफ वन पॉइंट फाइव दोनों का आंसर वन आया सो आप क्लियरली देख सकते हो कि दिस इज अ मैनी टू वन फंक्शन दिस इज नॉट अ वन वन फंक्शन क्लियर सो आपको ऑलवेज याद रखना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जिसको मैं कहूँगा बॉक्स एक्स राइट तो वो वन वन नहीं है आपने मैंने आपको एग्जाम्पल दे के भी आपको समझाया कि दिस इज नॉट अ वन 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 पॉइंट टू डज नॉट इक्वल टू वन पॉइंट फाइव सो एफ इज नॉट वन वन क्लियर नाउ फॉर ऑन टू ऑन टू प्रूव करने के लिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स एक्स वाई इज इक्वल टू बॉक्स एक्स क्लियर फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अगर वो कोई भी चीज़ को अगर आपको गलत प्रूव करनी है तो सिर्फ एक एग्जाम्पल चाहिए और ऑन टू के लिए मैंने आपको बहुत बार समझाया कि आपका को डोमेन यहाँ पर है रियल नंबर आर टू आर सो आपकी सारी इमेज होनी चाहिए बट आप देख सकते हो कि इसमें कभी भी पॉइंट वाली वैल्यू आएगी नहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर में वन पॉइंट टू का आंसर वन है वन पॉइंट फाइव का आंसर वन है सो वन पॉइंट टू बिलोंग्स टू को डोमेन बट वन पॉइंट टू डज नॉट बिलोंग्स टू इन एनी इमेज राइट सो वन पॉइंट टू हमारे को डोमेन में है बट वन पॉइंट टू हमारे इमेज में नहीं है राइट right? कोई भी एलिमेंट की इमेज वन पॉइंट टू नहीं आ सकती सो क्लियरली देख सकता है कि ऑन टू फंक्शन नहीं है ये सब जो मैं कर रहा हूँ जो ग्राफ बना के आपको समझा रहा हूँ वो एग्जाम में करने की ज़रूरत नहीं है आप रफ में कर सकते हो बट ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है क्लियर सो वन पॉइंट टू आपके को डोमेन में है राइट right? क्योंकि आपका को डोमेन है आर क्लियर बट वन पॉइंट टू हमारी कोई भी इमेज में पॉसिबल ही नहीं है वैल्यू भी हमें रियल uh, नंबर में से ही लेनी है राइट सो वन पॉइंट टू हमारी कोई भी इमेज में पॉसिबल नहीं है क्लियर सो बॉक्स एक्स डज नॉट इक्वल टू वन पॉइंट टू राइट सो वन पॉइंट टू इज नॉट एन इमेज ऑफ एनी एक्स बिलोंग्स टू आर सो दैट इज नॉट ऑन टू क्लियर ओके अभी दो और क्वेश्चन बाकी है क्वेश्चन नंबर फोर सो दैट मॉड्यूलस फंक्शन एफ आर टू आर इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स इज नाइदर वन वन नॉन वन टू सेम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी वन वन और ऑन टू नहीं है वो भी याद रखना है और मॉड्यूलस एक्स भी वन वन और ऑन टू नहीं है वो भी आपको याद रखना है कभी भी एम सी क्यू में यूज़ हो सकता है सो आप कोई भी एग्जांपल देके प्रूव कर सकते हो कि मॉड्यूलस फंक्शन सबको पता है कि फाइव का आंसर भी फाइव आएगा और नेगेटिव फाइव का भी फाइव आएगा सो इन अदर वर्ड्स राइट आपको इतना याद रखना है वन वन फंक्शन में कोई एक पर्सन की शादी किसी एक ही के साथ होनी चाहिए अगर दो पर्सन हो गए तो वन वन नहीं है यहाँ पे फाइव का रिलेशन भी फाइव के साथ है और माइनस फाइव का रिलेशन भी फाइव के साथ है जो पॉसिबल नहीं है राइट सो फाइव डज नॉट इक्वल टू माइनस फाइव सो एफ इज नॉट वन वन क्लियर अगर हम ऑन टू की बात करें तो भी हम एक एग्जांपल दे सकते हैं कि माइनस वन जो है वो हमारे को डोमेन में है बिलोंग्स टू आर हमारा डोमेन है आर को डोमेन है आर सो माइनस वन बिलोंग्स टू आर बट हमारे आंसर के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू आएगी ही नहीं तो आप कोई भी नेगेटिव वैल्यू का एग्जाम्पल ले सकते हो राइट जो हमारे को डोमेन में है बट हमारे इमेज के अंदर नहीं है आपको याद रखना है ये सेम सम अगर एन टू एन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर आएगा तो ये वन वन भी है ऑन ऑन टू भी है बट अगर आर टू आर या जेड टू जेड आए तो ये वन वन एंड ऑन टू नहीं है सो डोमेन एंड को डोमेन आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन एनी ऑफ द सम क्लियर सो माइनस वन बिलोंग्स टू आर बट ऐसी कोई इमेज नहीं है जिसका आंसर माइनस वन आ सके क्योंकि हमारा फंक्शन ही है मॉड्यूलस एक्स सो दैट डज नॉट इक्वल टू माइनस क्लियर 
सो माइनस वन इज नॉट एन इमेज ऑफ एनी एक्स बिलोंग्स टू आर सो एफ इज नॉट ऑन टू क्लियर नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन फाइव सो दैट द सिंगम फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो जीरो इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो माइनस वन इफ एक्स लेस देन जीरो इज ना इधर वन वन नॉर ऑन टू तो बहुत टाइप के फंक्शन है पहले हमने देखा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फिर मॉड्यूलस फंक्शन नौ सिग्नम फंक्शन तो उसमें भी आपको पता है कि आपका आंसर वन जीरो या माइनस वन ही आएगा कभी इसके बाहर आएगा ही नहीं सो so, आप टू लोगे पॉजिटिव वैल्यू टू क्योंकि वन इफ ग्रेटर देन जीरो तो ग्रेटर देन जीरो में अगर आप वन लोगे तो भी वन आएगा टू लोगे तो भी वन आएगा और थ्री लोगे तभी भी आपका आंसर वन ही आएगा फोर लोगे तो भी वन आएगा टेन लोगे तो भी वन आएगा जीरो पे जीरो और अगर नेगेटिव वैल्यू लोगे आप कोई भी नेगेटिव वैल्यू तो माइनस ही लिखना है सो आप देख के ही पता चल सकते हो कि यहाँ पर टू का रिलेशन भी वन के साथ है और थ्री का रिलेशन भी वन के साथ है बट टू और थ्री सेम नहीं है राइट सो आप क्लियरली देख सकते हो कि कोई भी पॉजिटिव वैल्यू होगी सबका आंसर वन आएगा तो ये मैनी टू वन फंक्शन है वन वन फंक्शन नहीं है क्लियर सेम वे पे आप ऑन टू के लिए भी आपको एक एग्जांपल दे सकते हो कि फाइव जो है वो आपके को डोमेन में है क्योंकि आपका को डोमेन वन सेकेंड फिर से है रियल नंबर आर टू आर डोमेन भी आर और को डोमेन भी आर बट आपका आंसर तो वन जीरो और माइनस वन ही आएगा तो आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो क्लेस टेक एग्जाम्पल कि फाइव जो है वो को डोमेन में है बट कोई भी इमेज जो है राइट right? वो उसका आंसर फाइव नहीं आएगा राइट right? सो so, आप देख सकते हो कि फाइव बिलोंग्स टू आर आपका आंसर तीनों में आएगा वन जीरो और माइनस वन आप कुछ भी कर लो कोई भी वैल्यू लो उसी को आप कहते हैं साइन सिग्नम फंक्शन सो फाइव बिलोंग्स टू आर को डोमेन के अंदर है बट हमारी ऐसी कोई भी इमेज नहीं है जिसका आंसर फाइव आ सके राइट सो फाइव इज नॉट एन इमेज ऑफ एनी एक्स बिलोंग्स टू आर सो एफ इज नॉट ऑन टू क्लियर सो आई